సార్ నమస్తే అంతా యూత్ అంతా ఓవర్సీస్ నుంచి వచ్చిన యూత్ ఎగ్జైట్మెంట్గా కొత్తగా న్యూ ఏజ్ ఫిలిం అన్నారు మీలో నా కళ ఆ యాంగ్జైటీ ఆ ఉత్సాహం అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అయితే నీ దారే నీ కథ అంటే ఇది బయోగ్రఫీ అనుకోవచ్చా లేదు సార్ లైక్ బేసిక్గా డాక్టర్ ఇంజనీర్ అనే ట్రెడి ఆ ట్రెడిషనల్ ప్రొఫెషన్స్ చాలా బిజీగా ఉన్న టైంలో హౌ యూ టుక్ అప్ జర్నలిజం అక్కడ నుంచి తీసుకొని ఇక్కడ దాకా ఎలా వచ్చారు ఆ దారి మీ కథ సో ఇట్స్ లైక్ పీపుల్ లైక్ లైక్ యూ మీరు ఎలా అయితే ఆ ట్రెడిషనల్ దాన్ని కాదనుకుంటూ ఒక జర్నీ చేసి వచ్చి మీకంటూ ఒక మార్క్ క్లియర్ ఈరోజు చేసుకున్నారు అందుకనే మీ ముందు మేము ఆన్సర్ చేస్తున్నాము సో ఇలా రీచ్ అవ్వడానికి జరిగిన జర్నీదే నీ దారే నీ కథ ఇప్పుడు బుడాపెస్ట్లో మ్యూజికల్ చూపించారు కదా అంటే ఆరోహణ చాలా బాగుంది ముందు ఇద్దరు తర్వాత ముగ్గురు తర్వాత నాలుగు ఈ వైలేజ్ ఇలా మ్యూజిక్ ఆ మ్యూజిక్ సెన్స్ మ్యూజిక్ మీదే సినిమా కదా ఈ మ్యూజిక్ మీద గతంలో ఏఆర్ రహమాన్ గారు కూడా చాలా హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ స్టోరీస్ తీశారు అంతకుముందు కూడా కొన్ని వచ్చినాయి ఇందులో మీరేంటి చెప్పే కొత్తగా ఏం చెప్తున్నారు ఆ మ్యూజిషియన్ అనేసరికి కొంచెం ప్రజలకి ఆడియన్స్ రీచ్ అవుతుందా లేదా అని ఒక డౌట్ కూడా ఉంటుంది మీ ధైర్యం ఏంటి ఇందులో అంటే మ్యూజిక్ అనేది జస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ మేము వాడింది ఒక కథ అనేది ప్రతి ఒక్కరి కథ ఇది ఒక లక్ష్యం కోసం వెళ్తున్నప్పుడు అడ్డంకులు వచ్చినప్పుడు ఆగుతామా వెళ్తామా అనేది దాన్ని చెప్పడానికి మ్యూజిక్ అనేది మేము తీసుకున్నాం పాత్రగా ఇప్పుడు మ్యూజిక్ తీసేసి మీరు కుకింగ్ అన్న మీ విషయంలో జర్నలిజం అన్న ఏం పెట్టినా కూడా స్టోరీ స్టిల్ ది సేమ్ సో చూసిన వాళ్ళకి రిలేట్ అవ్వాల్సి రిలేట్ అవుతారు అనేది మన నమ్మకం ఏంటంటే ఇస్ నాట్ అబౌట్ మ్యూజిక్ బట్ రాదర్ దట్ ఆ జర్నీ ఆ స్టోరీ అనేది అదే ఇప్పుడు విదేశాల్లో సినిమాలు మ్యూజిక్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ చాలా స్మాల్ అంటే చిన్నగా ఉండి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా సౌండ్ పొల్యూషన్ లేకుండా ఉంటాయి మీరు ఈ సినిమాకి అలాంటి ఏమైనా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారా లేదంటే లేదు మామూలుగా ఇండియన్ సినిమాల్లో ఉండే రణ గుణ ధ్వనులు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే అసలు మ్యూజిక్ మేము చూస్ చేసిన హోల్ పాయింటే అది ఈ కోల అనేది కాకుండా అసలు మ్యూజిక్తో కూడా ఇమోషన్స్ని ఒక మనిషి ఎంత ఫీల్ అవ్వగలుగుతారు అనే సైడ్ నుంచి రాసింది అనమాట సో మ్యూజిక్ కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇందాక విన్నారు అవి యాక్చువల్లీ మీరు విన్నవన్నీ సినిమాలో నుంచి ట్రాక్స్ అనమాట సో దెర్ ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ కొంచెం అప్ బీట్గా ఉన్న దే గెట్ యూ టు ఫీల్ అ సర్టన్ ఇమోషన్ సో అలా తీసుకొని చేసింది అంతా జస్ట్ మీకు ఎక్కడ నాయిజ్ ఉండదు అండ్ ఇట్స్ ఆల్ మోర్ మ్యూజిక్ సౌండ్ అనమాట బిఫోర్ ఒక ఏదో వీడియో చూసాం ఇండస్ట్రీకి రావడం అంటే తప్పు అన్నట్టుగా ఏదో జస్ట్ ఆ సెన్స్ వచ్చినట్టుగా ఏదో అనిపించింది నాకు ఏమైనా ప్రచారానికి ప్రమోషన్కి ఏమైనా తీసారు అది ఏదండి ఇండస్ట్రీకి రావడం కరెక్టా కాదా అనే డైల్మాలో ఉన్నట్టుగా ఒక వీడియో ఒకటి అంతకుముందు చేసినట్టున్నారు మీరు ప్రమోషన్ వీడియో ప్రెస్ ఇన్ వైట్ అంటున్నారా అది ఏం లేదండి ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ గుడ్ హ్యూమర్ రావాలా వద్దా అని మీరు ఇంటెన్షన్ లేదు దాని లోజ్ అంటే వీర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఇట్ అండి ఇంకా ఐ డోంట్ థింక్ వీర్ ఇన్ అ ప్లేస్ టు డిసైడ్ ఓ డూ వీ వాంట్ టు డూ ఇట్ డూ వీ డోంట్ విత్ డూ వీ నాట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ అఫ్ కోర్స్ వీర్ ఇన్ ఫర్ ఇట్ ద గుడ్ ఆర్ ద బ్యాడ్ హియర్ మీ లోగోలో ఒక యారో తీసుకొని జంకన సంథింగ్ దేన్ ఆడతా తర్వాత సర్కిల్ లో ఉండి ఆ సర్కిల్ లో బంధించే టైమ్ లో థ్యాంక్స్ అండి ఆ క్వశ్చన్ అడిగినందుకు వంశీ సో బేసిక్లీ లోగో కూడా ఒక స్టోరీ ఉంది అదే కదా సో దట్ అది డిపిక్స్ ది మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సో సెంటర్లో ఉండే ఆర్చర్ ఇస్ అ కేవ్ పెయింటింగ్ విచ్ ఈస్ ది ఎర్లీయెస్ట్ నోన్ ఫామ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అనమాట సో అసలు మనము కేవ్ పెయింటింగ్స్ కేవ్ మీద కార్వ్ చేసేవారు మాటలు రానప్పుడు సో అలాగా కమ్యూనికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది దాని నుంచి బయట ఉన్నది యాంఫీ థియేటర్ సీటింగ్ అనమాట సో కమ్యూనికేషన్ అనేది అలా ప్రోగ్రెస్ అయింది మీడియా అని అటు నుంచి ఫైనల్ ఫామ్ ఇస్ ద ఫిలిం సో దానికి ఉన్న స్టోరీ అది హలో కంగ్రాస్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ద వే యూ హ్ ప్రజెంటెడ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈస్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ వెరీ వెరీ న్యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ కథారే నీ కథ ఈజ్ ఇట్ ఎవ్రీబడీ స్టోరీ ఆర్ ఎవరీ ఇండివిజువల్ స్టోరీ ప్రతి ఒక్కరి కథ అది అండ్ ఆ సినిమాలో నాట్ నెసెసరీ ఇప్పుడు మా లీడ్ని తీసుకుంటే తన కథే అందరూ రిలేట్ అవుతారని ఏం లేదు ప్రతి ఒక్క పాత్రకి ఎవరో ఒకరు కనెక్ట్ అవుతారు బికాస్ ఆ సినిమాలో అందరు స్టోరీస్ అందరు లైఫ్లో ఇందాక నలుగురు హీరోలు అంటూ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బయట లోపలికి వస్తున్నప్పుడు ఆ నలుగురు హీరోల 
సంయుక్తమైన కథ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీబడి ఎనీ ఇండివిజువల్స్ స్టోరీ ఇట్ గోస్ హౌ లైక్ టుగెదర్ సార్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి మా జర్నీ లైక్ ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా వి కాన్ గో ఫార్ ఈ రోజు మేము హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ నేను ఈ రోజు ఈ స్టేజ్ మీద ఇక్కడ దాకా రాగలిగా ఫస్ట్ స్టెప్ కన్నా రాగలిగాను అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ సో అలా ఫ్రెండ్స్ ఎంత మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అని చెప్పడానికి అంటే డైరెక్టర్ యూఆర్ ద డైరెక్టర్ యువర్ జేవి జొన్నలగడ్డ మీరు దానికి వెళ్ళేటట్టయితే దానికి సంబంధం లేదండి నేను దాన్ని జాయింట్ వెంచర్ అంటాను అంటే ఈ ఫారిన్ ఎన్ఆర్ఐస్ ముఖ్యంగా ఫారిన్ నుంచి వచ్చి అక్కడ కొలాబరేషన్తో చేస్తున్న వాళ్ళకి ఐ సీ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ ఇన్ యూ ఆల్ చాలా ఫ్యాషనేట్గా కనిపించారు అయితే మే హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ సో మెనీ ఎన్ఆర్ఐస్ కమింగ్ అండ్ మేకింగ్ ఫిలిమ్స్ హియర్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ ఎంటీ హ్యాండ్స్ అండ్ విత్ డిసప్పాయింటెడ్ రిజల్ట్స్ మీ అందరూ ఎలా కోఆపరేట్ అయ్యారు కొలాబరేట్ అయ్యారు హౌ దిస్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ టేకన్ టేక్ ఆఫ్ ఎలా జరిగిందంటే ఏం చెప్తారు అంటే ఐ థింక్ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ లవ్ ఫర్ సినిమా అండి నేను రాసినప్పుడు కూడా అసలు ఐ స్టార్టెడ్ విత్ దిస్ థాట్ ఆఫ్ ఈ స్టోరీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుద్ది ఇది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ దట్ ఎవ్రీ వన్ గోస్ త్రూ అనేది సో దాన్ని పట్టుకొని రాసిన తర్వాత వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ టు పీపుల్ దీనికి కొలాబరేట్ అవ్వాలి అనేది అది వాజ్ మై మేజర్ హుక్ అది చదివినప్పుడు దే వర్ లైక్ ఎస్ నేను దీనికి రిలేట్ అవుతున్నాను ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ సో ఐ వాంట్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అని అలాగా వన్ బై వన్ ఇంకా అందరూ జరగాలి బికాస్ ఈ కరెంట్ టైమ్స్ లో టాలెంట్ అనేది ఇక్కడే కాదు టాలెంట్ పూల్ అనేది ఎంటైర్ వరల్డ్ ఓపెన్ అయిపోయింది మనం కరెక్ట్ గా చూసుకోగలితే అనేది సో అది ప్రొడక్షన్ ఎజెండా మొత్తం మిక్స్ చేద్దాము ఆల్ ఓవర్ ద గ్లోబ్ నుంచి తెద్దాము అనేది దాని తర్వాత వచ్చిన మెట్రిక్ వాజ్ దీనికి కరెక్ట్ పర్సన్ ఎవరు అని నాకు ఒక ఫీలింగ్ తో వెళ్ళాను అనమాట సో మ్యూజిక్ కి ఇలాంటి ఆర్కెస్ట్రల్ మ్యూజిక్ ఇతను కరెక్ట్ చేయగలుగుతాడు అని నేను అనుకున్న రోజు తనకి ఐ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ టు దెమ్ పిచ్ దెమ్ ద స్టోరీ వాళ్ళు నచ్చి దే కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ అలానే ఇప్పుడు సినిమాటోగ్రాఫర్ అన్నా కానీ లోకల్ ఆర్టిస్ట్ చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మేము ఆన్ స్క్రీన్ కూడా చాలా మ్యూజిషియన్స్ ని వాడాము వాళ్ళందరూ కూడా దే కేమ్ ఫ్రమ్ దిస్ చదివి దే విల్ కాన్సెప్ట్ చదివి మాకు వి వాంట్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అనేది